život na ostrove je veľmi pohodlný. Stále tu je teplúčko, slniečko svieti. Niekedy to je však otrava na obed, hlavne medzi 11. a 3., keď je to slnko naozaj horúce. Bývame v takej malej domácnosti s Ženevy a Dominikom. Je to francúzsky pár, ktorý tu na ostrove žije už asi 30 rokov. Bývame na druhom poschodí, oni bývajú pod nami. V tomto domčeku sa nám žije veľmi dobre. Myslím si, že sme si tam za ten čas vytvorili parádnu atmosféru, komunitu. Nechýba, nechýba ani sranda. Rozdelené úlohy máme, čiže... Keď každý robíme to, čo máme, tak je všetko v poriadku. Máme k dispozícii vlastne celé druhého poschodie, ktoré je vlastne vymyslené ako taký záhradný domček, ktorý, keď je potrebné, sa dá celý uzavrieť a zadebniť. Ale zároveň, keď tam niekto tento domček obýva, tak sa dá kompletne otvoriť vznikanie veľmi veľká terasa. Čiže myslím si, že sme bývali v veľmi autentických podmienkách. Nemôžem povedať, že pre všetkých možno, že úplne aj nekomfortných. Ale myslím si, že je to o to autentickejšia skúsenosť Karibiku, pretože sme si vyskúšali, aké to je proste stráviť mesiac bez teplej vody, lebo tu teplú vodu nikto nepotrebuje. Kávu som si musel zo sebou brať určite, keď som balil. To bola všetko moja iniciatíva, že musím mať kávu, lebo keď človek ide na 6 týždňov niekam mimo, mimo svoj život, tak jednoducho chce mať nejaký svoj štandard, na ktorý je zvyknutý. Takže mlinček, koťogo, kava. Variť pre sedem členný štáb je pomerne náročné, som zistila. A obnáša to veľký, veľký hrniec, veľa, veľa potravín, veľký, veľký nákup, ktorý musíme teda spraviť. A potom dostatočne neviem, lásky do toho dať, aby to všetky chutilo. Napriek tomu, že tento ostrov je veľmi malý, s pomerne slabo rozvinutým turistickým ruchom, tak je úplne samostatný a sebestačný. Je tu sieť obchodov, sieť služieb. My sme pomerne často navštívovali aj rybiu tržnicu, kde sme kupovali úplne tie najviac fresh ryby, ktorých je tu veľmi veľa typov, čiže každý deň sme sa snažili si kúpiť inú rybu, aby sme ten karibik aj takýmto spôsobom ochutnali na tanieri. La kariaku som skúsil veľa nových vecí. Chlebovník, passion fruit, aj papajú som mal prvýkrát. V celom Karibiku sú vynikajúce papričky. Porúčam do každého jedla. Chutí mi tu jesť všeobecne. Aj ovocie, aj ryby nové. Natáčania v Karibiku a na Slovensku sú dosť odlišné. Človek môže točiť ráno, na obed, večer. Proste ako odíde z domu, tak môže točiť. Jedine, čo potrebuje, je opalovací krém a dostatok vody. Ale na druhej strane je to aj náročné, lebo keď s Maxom chodievame na výpravy za krásami kariaku, tak tá chôdza v tom teple a nosenie techniky na chrbte a v rukách je dosť namáhavé, čiže aj to dokáže vyčerpať, aj natáčanie v Karibiku dokáže byť vyčerpávajúce. Bola by veľká škoda a veľký hriech, keby sme počas nakrúcania si nedoprejali aj pár pol dní voľna. Čiže keď bola možnosť a napríklad e, neprijala nám situácia s nejakým našim protagonistom alebo počasie, snažili sme sa v rámci štábu si dopriať aspoň pol dňa voľno. Čiže v rámci možnosti sme aj niečo na ostrove navštívili, popozerali sme lokálne pláže. Priorita tohto nakrúcania bol samozrejme film a práca, ale zase snažili sme sa to užiť si aj po tej stránke oddychovej, čiže myslím, že je to vyrovnané v harmonii.